一个房间我没问题啊，你呢，罗月？我不同意。嗯。之前这间办公室是留给公关经理的，现在我是前台了，更用不上了。你喜欢就归你了。你用不着这样吧？你要是不同意，我换一间就是了。别弄得跟我抢你什么东西似的。你想多了吧？不是，哎，不是，我看还是算了吧。嗯，我还是别来诊所了。我不想因为我搞得大家都难看。对不起啊，是我欠考虑了。桂瑶，如果说你真的想干回专业。我理解，你看这样行不行？我有个朋友，他也开了一个诊所，你能不能到他那儿呢？你，不要，你就踏踏实实跟这儿待着，哪儿那么多麻烦事儿啊？再怎么说，我是不是一个大股东？这事儿我说了算。问题解决了。这是我给你们拿的小礼物，你的，来，这是给你的，谢谢，对，要经常用啊，这个宝石特别好。哎，桂瑶姐，嗯，今天中午大家都别订餐了，我请大家吃饭，大家都到那个会议室里面去就行了。来，每人一盒。啊，谢谢桂瑶姐，是我自己煮的。卫生间带了好多支口红啊，你要不要去挑一支、啊？不需要。哎，您看啊，先把这照片点开，这下面有一个箭头，然后点一下，已经保存了。嗯，然后再返回相册就能看到了。哎呦，对对，你看我真笨，昨天你才教了我一遍，今天我就忘了。您不是经常能看到我吗？您要是忘了就问呗。那我先忙去了啊。好。哎，对了，阿姨，你前两天让我帮你看的那个完美眼霜的旅行套装，我在网上帮你买了，应该这两天就到货，正好赶上你女儿升学报道带着。太谢谢了，那挺麻烦的，多少钱？我给你。不用了，不用了，也不贵，就当我送你女儿的升学礼物。哎呦。你看，我就没用过什么眼霜，要不是他说啊，我还不知道有这东西呢。其实你女儿还挺会选的，他们家养生最好用了。你也得多跟你女儿学习学习，眼部周围的皮肤是最脆弱的，她这么大年纪应该用了。那我先去打扫卫生了，等东西到了我再给你。好，您先忙。这美国这么人烟稀少啊？你什么意思啊？你是把憋了几年在美国没处找人聊的天全聊了吧？我来了这么久都不知道咱们保洁阿姨有闺女、啊，那是你自己有问题吧？这么对所有人是好，不累吗？有点假吧？这一周呢，至少有五天，一天至少有八个小时，是在工作中和同事打交道的。比起你的父母和朋友，这种工作关系是最日常也是最要紧的关系。你多花点时间和心思和同事们搞好关系，是让自己舒服的最好方式了。你觉得不值当吗？你的心思就是给人买买早饭、送送礼物这种小恩小惠啊，那也总比你这种不闻不问、生人勿近的姿态招人喜欢点。你，哎呀，你不会觉得我这么做是为了孤立你吧？那你就真把自己想的太重要了。
他们说你今天要做个全口贴片，我想来观摩一下，可以吧？当然可以啊！这么着急工作啊？哎，怕再这么待下去，人就真的废了呗。其实想想，当初要是听你的就好了。这女人在放弃自己打拼的那一刻，就等于把未来交到了别人手里，那结果当然不由自己了。这话是我说的？屁，不会啊！你知道我要去美国了，喝高了跟我说的。哦，不是，哎，这这你别撕，你给我，我来干就行了，你先。这张废了，不用了。哎呀，那些往事就不提了。不提也忘不掉啊，那全情一吐，真让咱们俩成为永恒的经典了。你说，这还捡得回来吗？总觉得自己再穿上这身白大褂，才能把过去那几年虚度的都补上。你别想那么多，人生的每个阶段都是有意义的，怎么能说是虚度呢？可是我选错了人，那不就是最大的虚度吗知道，自从上次通话，咱们俩之间有点误会。不过我希望你能理解，我来诊所，真的只是想要一份工作，跟罗月没有关系。我知道。其实罗月那种女孩，多接触几次我也就明白了，宋宁宇为什么会选她。可能我们俩真的是完全不同的两类人吧。我已经太习惯去管理自己的情绪，委曲求全的让周围人高兴，所以有时候我挺羡慕那种女孩的恣意潇洒的，还有她身上的独立自强也是我没有的。那股子带点逞强的倔劲儿，可能真的挺让男人心疼的吧。我真没想到啊，没想到你会这么客观的评价他。实话实说，我现在对他好像真的恨不起来，也讨厌不起来。反倒是他现在对我那么抵触，恐怕也只能他自己消化了，或者你来帮他解除了。你放心，他那边我负责，你就安心工作就好。好。先生，病人来了。哦。怎么样？您牙齿不疼吧？不疼。等一下啊，我们先做个检查。来，数一下卡。填写病人信息，填好码位。罗月
我觉得咱俩有必要谈一谈。没什么可谈的。好，那我去找他吧。哎，你干嘛去？张老板，好，哎，小美啊，你干嘛去？上班啊，把车停地库去。哦，走。自打女神来了，都不搭理我了。哎，您那小心点啊，别把车给我蹭了。没有，知道啦。你怎么在这儿？你一定要这么做吗？不，我做什么跟你有什么关系啊？没有。你干嘛呀？顾瑶怎么做跟你有关系吗？你们俩现在什么关系啊？我跟他什么关系？跟你有关系吗？你离他远点，你离我远点，你离我们远点红豆豆浆美容养颜，你也要喝啊、哦！哎呀，真好！这个世界上永远不变的东西，就是刘真真女士的穿衣风格。啊，你说我这个衣服，哎呀，我跟你说啊，这个衣服啊，是我陪隔壁那个王姨她家小孙女儿在幼儿园演出，老师夸我演得好，就把这衣服送给我了，怎么样？哎，我一想，一会儿我正好直播，今天的主题是热爱小动物，是不是很合适啊？特别好看，闺女啊。没事吧？你用这四个字，你是夸我呢？怎么啦？听着特难受啊？不是，哎，你平时不是最反对我直播的吗？今天怎么了？你不挑我讨厌的事儿，怎么刷存在感？哎呦，我那不是存在感，我那是嘿嘿生活充满节奏感。我给大王做晚餐，<笑>你就是我的大王，是不是？<笑>妈，我挺羡慕你的，我怎么一点都没遗传你这热爱生活的劲儿啊？我觉得也是哈，你爸他也不这样，你说你随谁呢？妈，啊。要不，要不我回家算了。闺女，啊，你没出什么事儿吧？是不是有人欺负你了？我想你了呗。不对，不对啊！没有，谁敢欺负你女儿啊？我就是觉得一个人待久了。
特别没意思。干嘛呀？我就不能回家啃啃老啊？所以嘛，我老撺着你找个伴儿，是不是？就是为了防着这一天。哎，你妈我可不是个不开明的人，没有逼着你非要以结婚为目的谈恋爱。哎，你要是找个人啊，能够稳定长久的在一起，那不结婚我一点意见都没有。连婚姻都保证不了长久的事儿，咱就别指望感情能让人稳定了，行吗？说我想回家，就是想你了。你怎么老把我往外推呀、啊？你就是不想我回去呗？哎呀，我当然愿意你回来了，可是那得是你自己选择回来，而不是像现在这样逃回来。怎么谁都能看出来？有那么明显吗？切，你看看啊，以前我让你回来，你就跟我急眼，今天呢？自己苦着脸，左一遍又回来，右一遍又回来。咱要是要回来，这也得是欢天喜地的回来，是不是？欢天喜地。哎呀，欢天喜地这个词儿，从来跟我没扯上过关系。行了，我知道了，你的态度我已经看得很明显了。衣锦还乡可以，谢谢贵婷就没戏了呗。闺女，啊，你怎么老是曲解你妈的意思呢？啊，妈在哪儿，哪就是家。你要是愿意回来，妈随时随地都在家等着你，好不好？妈跟你说哈、啊，你出生这个小城市啊，没有你那个大北京那么多高楼，那么多车，所以呢，走路他不用跑，啊，说话也不用着急。这不慌不忙也是一种生活方式，是不是？只要你愿意回来啊，妈就在家等着你。你就是不嫁人，你每天回家，妈都准备一桌好菜好饭等着你，行不行？妈不想跟你说别的，妈就想让你知道，人不都说这个世界上啊没有退路，那不对，你妈我就是你的退路啊闺女，你想回来就回来啊，谁也不能欺负咱，哈。那你选，你是留在这儿陪客户，还是去外地陪供应商？都我也去，这俩事儿都不是什么美差，我就愿意留在这儿给病人看牙。所以啊，哥们儿已经非常为你着想了，让你留在这儿陪客户的同时，又能给病人看牙，多好。关键是，你俩奶奶在这儿，你不在这儿，你肯定不放心啊，对吗？可是你为什么非把这俩事儿安排在一块儿了呢？他撞上了，你赖得着我吗？你瞅瞅，没绑那李总，我看见他就烦。中年猥琐男的气质一样没落，不光肥胖，还啤酒肚，油腻感十足。凡是碰到酒局，非得喝到瞎才算完。大哥，你干什么呀？我让你陪客户，我让你爱上他了，我也烦他，那怎么办呢？哎，人家油腻感跟咱有关系吗？有油水就行。
，人手里握着好几个五百强的大保单，明年分几个定点给咱，你还愁收入啊？你倒是不挑，反正就是牺牲色相，出卖灵魂呗。对，你就牺牲一下呗。哎呦，不行，我连走了，赶紧去机场。哥们儿也不容易，四天跑仨地儿，这叫什么？钱难挣，屎难吃。哎呦呦，那你赶紧去，别去晚了，赶不上热乎。你大爷，多吃点啊。我给你打包。<笑>我真的觉得你们那个特好看，我也觉得这颜色特别是吧？哎，你怎么不买呢？差点，我觉得没有我喜欢的暖。哎，舒克，过来过来过来。这是我们最新款的舒克智能声波牙刷，它是模仿倍日刷牙法，上下摆动，搭配液体牙膏，深度清洁牙渍，形成水波冲刷流，清洁力度是普通牙刷的两百倍，有效呵护你的牙齿。这个声波牙刷刷牙刷特别干净，我自己也用了。对，它不仅刷得干净，而且可以通过 app 同步记录你的牙刷数据。这个这么高科技吗？我们今天刚好做活动，你们买牙刷可以送你液体牙膏。好呀，给我来一个。我也要一个。好，谢谢。什么呢你？哎，干嘛呀？哎，你干嘛呢？哎，把手机还给我！你干嘛呢？哎，把手机还给我！哎，密码多少个？把手机还给我！把手机还给我！哎，抢劫了！哎，快，抢劫了！抢劫了！快，走开！把手机，抢劫！他抢我手机！走开！走开！走开！他抢我手机！走开！他抢我手机！走开！走开！把手机给我！我不管，我一定要报警。他抢我手机，凭什么就算了？哎呀，行了啊，人家呢说你偷拍他女朋友照片了，人就想把手机拿来把照片删了就得了。女朋友，还逗我呢？哪个？这一台上哪个像他女朋友啊？您瞧他这德行，台上哪个像他女朋友？这不是胡说八道吗？我问你们，你们是不是保安？是保安的话，怎么就向着一个抢劫犯说话？所以咱这不说呢吗？你把手机解锁了，调出来一看没有就完事儿了。凭什么呀？我手机里面照片是我个人隐私，你们没有权看。当时他抢我手机。哎哎哎哎！哎，你们是疯子！你给我删了！你干嘛？周伟业，这干嘛呢？哈、啊，嘿，哟，还真有女朋友啊？是你拍我照片了？我拍了吗？这台上这么多姑娘，你们长得都差不多，拍不拍你我我怎么知道？那你现在嚣张什么呢？我嚣张了吗？我，我拍照片怎么了？你们不是走秀吗？走秀也没说不让拍照啊！你走你的，我拍我的，犯法了吗？再说了，你们不就是靠脸吃饭、靠卖青春的？要没我们欣赏，你们不是白穿这么少走半天了吗？我拍照片没有什么商业用途，你们也告不了我侵犯肖像权。我呀，我就是回家，我晚上把灯一关，我自己躲在被窝里慢慢的欣赏。哎哎哎哎、这事没完，我一定要报警。说吧，赔你多少钱？你赔得起吧你？手机有价。我里面东西无价，你说多少钱？三万，把你银行卡梳理吧
。看好了啊，转账成功，三万块钱。块钱，你呢？随便就花了三万，我一点都不觉得浪费。没必要花的钱，那就叫浪费。哎，本来就是他理亏，报警咱都不怕。你倒好，手机一砸，有理都变没理了，还让人白白给讹了一批。就冲他刚才说那话，我宁愿再花三万块钱打他一顿。哎，我以前怎么没看出来呀、啊？你这财大气粗的样子，跟我见过那些暴发户似的。咱不是那土大款，别跟自己的钱过不去，成吗？又别这么冲动。依莲，你待会儿还有工作吗？没有，我今天收了。那咱们俩找个地方，我想跟你聊两句，坦白一些事情。坦白？行。嗯，那先陪我吃口东西呗。啊。程浩。哎，你怎么来了？哎，今天下午我都听小护士们说了，你今天晚上应酬的这个客户特别难搞定，你干嘛自己来不早说呀？哎，你别闹了，赶紧回去，真的。谈成谈不成没关系，你别跟人裹进来。你是不相信我吗？虽然我好几年没工作了，但起码的职场礼仪还是懂的。不是，你不知道这情况有多复杂。哎呀，走吧，欢迎光临。咱们两个人好歹有个照应嘛，没什么可担心的。不是，真的，你真不知道这局有多复杂。别废话了，赶快走。一下子就跟刚度完蜜月似的。是吧？李总，是吧？哎，好久不见，李总。哦，李总，这我们诊所顾瑶，顾瑶，这是李总。李总你好。哦，这就是顾医生吗？哎呦，你说现在你们医生长得真是太漂亮了。这不，要不你说这医院怎么人满为患呢？我也愿意呀，当你的病人啊。您说像我吗？就是李总，别这么方字耳，谁愿意当病人？是不是？这叫幽默，来来来，顾医生来来来坐我来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
。没事吧？哎，慢点啊，别磕着啊。你这样不能绅士一点吗？啊对不起啊，让你看见我这么狼狈的样子。什么对不起啊？要道歉也是我，我就不该让你跟进来。跟你有什么关系啊？是我自己要来的，是我想为咱们诊所做点事儿。涂完好多了，走，回去。哎哎哎，不是，阿姨。别动，我跟你揉揉啊，疼不疼？你怎么饿成这样啊？哎，你也不知道啊，我这阵子各种跑剧组去试戏，我抽空呢还得拍个广告，全都是镜头前的活，我根本就不敢吃饭，好久没吃这么好吃的东西了。嗯，烫着了吧？来，喝点凉的。考虑考虑我，以后让我照顾你。你今天不是刚跟别人说我是你女朋友吗？嗯，那个是，嗯，急的，瞎说
。哎，你今天晚上确实挺让我刮目相看的呀。你不只是把自己弄成那霸道总裁一样，而且你还挺能说瞎话的。你张嘴就来，一点都不脸红。我看我得小心点。你也许根本就没有看起来那么纯良吧？可我还把你当好朋友呢。我得提防着。你一直都拿我当朋友啊？我以为我起码能做个。做个备胎呢？备胎？备胎真不是什么好东西。我要是拿你当备胎的话，那才叫看低你了，好吗？在这种大城市，人心多叵测。你别说我的工作上，每天遇上那种惦记着害你的人，就今天这种无赖都不在少数的，好吗？所以我特别珍惜你这样的朋友，真诚、实在，也坏心眼。而且。说实话，我一看到你，就像看到了我自己，整天累兮兮的，苦哈哈的奔工作，大家都不容易，所以，咱们好好珍惜这份友谊。那如果有一天，你发现我,我不是那么真诚，那么实在，那你会？我就太会三观了呀！我以后还怎么随便相信别人呢？行了，你今天不是找我要坦白什么事儿吗？说呗。行了，我看你也说不出口。这个是我刚领的劳务，这个呢是我钱包里面有三千块钱，扣我生活费了。给你吧。哎不，我不是想要跟你说要借钱的事儿。今天这事儿是你替我出的头，那三万块钱我当然也得负点责任嘛。你就别跟我装大个儿了，谁还不了解谁呀？不，这钱我不用送我了，我今天正好吃这么多，我减个肥。拜拜。不，我真的不是为了跟你要钱。拜拜哎，这钱我真的不需要。